అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఈద్ ముబారక్ వ్లాగ్ అనమాట సో సింపుల్ వ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఎలా ఉంది గెటప్ బాగుంది కదండి సో ఎలా జరుపుకున్నారు అనేది కూడా కింద కామెంట్ చేయండి సో నేనైతే ఈరోజు కొంచెం స్వీట్ అనేది చేశాను వెరైటీగా చేశాను అనమాట అలాగే సో మేము కూడా ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళు ఈ దేవుడికి ఏంటంటే అల్లా దేవుడికి మాకు పుట్టింటికలు అక్కడే తీస్తారండి అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంకా చిన్నప్పటి నుండి అయితే ఈ దేవుడికే తీస్తారు కాకపోతే మేము అందరి దేవులకి పూజలు చేసుకుంటాము సో పుట్టింటికలు మాత్రం ఈ దేవుడికి తీస్తారనమాట అల్లా దేవుడికి సో అది చెప్దాం అనేసి ఇంకా నేను చెప్తున్నాను చాలామంది అల్లా దేవుడికి మొక్కుకుంటారు కదా నాకు తెలిసి మా సైడ్ అయితే చాలామంది అంటే ఊర్లో వాళ్ళందరూ బాగా జరుపుకుంటారండి మాకు ఏంటంటే దగ్గర మాకు టెంపుల్ ఉందన్నమాట దేవుడు అన్నారు అక్కడే ఇంకా అమ్మ వాళ్ళు కానీ అంటే ఊర్లో చాలామంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు చాలా బాగుంటుందండి టెంపుల్ సో నేను అందరం చాలాసార్లు వెళ్ళామన్నమాట సో ఇదండి సింపుల్ బ్లాగ్ అయితే ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నుంచి చూడండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైనా ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వచ్చి బెల్లైకన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారనుకోండి నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి సో మా వారికి అయితే ఇంకా నేను టీ ఇచ్చేస్తున్నాను ఈరోజు టిఫిన్ వచ్చేసి నేను టమాటా బాత్ చేస్తున్నానండి అది మాత్రం ఫుల్ వీడియో అనేది షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే స్వీట్ చూపిస్తాను అలాగే సో మంచి స్నాక్స్ చూపిస్తాను అనమాట చూసారు కదా టిఫిన్ అయితే ఇంకా టమాటా బాత్ రెడీ అవుతుంది సో ఇదైతే జస్ట్ మామూలుగా మీకు చూపిస్తున్నాను చాలా ఇష్టం అండి మా వారికైతే ఇది రోజు టమాటా బాత్ పెట్టినా కూడా తింటారనమాట అంత ఇష్టము సో ఈ రోజుకైతే ఇంకా మేము ఇది ఫిక్స్ అయిపోయాము టిఫిన్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను చాలా వీడియో పాత వీడియోలలో అయితే చాలాసార్లు ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేశాను ఒకసారి చెక్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది కదా టమాటా అలాగే పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేసుకుంటే నిజంగా పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇంక ఇదన్నమాట తర్వాత ఏంటంటే ఊరు నుండి మమ్మీ ఏంటంటే కారం పంపించింది సో ఇది ఏంటంటే బాగా ఘాటు ఉంటుందండి మనం వేసుకు అంటే కొంచెం ఒక స్పూన్ వేసుకున్నా కూడా ఫుల్ కారం ఉంటుంది కర్రీస్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇంట్లో ఆల్రెడీ మామూలుగా ఆశీర్వాదు అలాగే పౌడర్ ఉంది కొంచెము దాన్ని ఏంటంటే నేను ఈ కారం పొడిలో కలుపుతున్నాను సో రెండు కలిపితే ఏంటంటే కారం అనేది తక్కువ ఉంటుంది లేదంటే ఘాటు ఫుల్ ఉంటుంది అనమాట సో విలేజ్ ఏంటంటే ఇంకా మమ్మీ పట్టించింది అనమాట వీటిని ఏంటంటే తేజకాయలు అంటారండి సన్నగా పొడుగ్గా ఉంటాయి పచ్చిమిర్చి కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది గ్రీన్గా ఉంటాయి అది అసలు ఒకటి రెండు వేయగానే అసలు సుర్రు మంటది అనమాట కారము సో ఈ రెండు ఏంటంటే నేను కలుపుతున్నాను సో ఇలా మొత్తం కలిపేసి నేను మళ్ళీ ఒక బాటిల్లో పెడుతున్నాను అనమాట రోజు వేసుకోవడం కోసము సో సో ఇదండి నేను అయితే ఇంకా బాక్స్లోకి మొత్తము కొంచెం కొంచెం కలుపుకుంటూ సో తీస్తున్నాను అనమాట తీస్తూ కలుపుతున్నాను సో అసలు మొత్తం ఏంటంటే ముక్కులోకి ఘాట అనేది వస్తుంది చూస్తారు కదా దగ్గు నిజంగా చెప్పాలంటే ఊర్లో నిజంగా ఘాటు ఫుల్గా ఉంటాయండి అసలు ఎంతైనా ఇక్కడ ప్యాకెట్లు మామూలు కంపెనీవి కొన్నా కానీ అసలు అంత ఘాటు అయితే ఉండవు అసలు ఎంత కారం వేసినా కానీ రెడ్గా ఉంటాయి కానీ అసలు కారం అయితే ఉండదు ఎంత విలేజ్ అయితే విలేజ్లో ఏంటంటే మొత్తం ఇంకా పండించినవే కదా సో చాలా కారం ఉంటాయి అన్నమాట మొత్తానికైతే ఇంకా నేను మొత్తం ఒక బాక్స్లోకి అయితే తీసుకుంటున్నాను సో మొత్తానికైతే బాక్స్లో అయితే పోసేస్తున్నాను దగ్గుతూ తుమ్ముతూ సో ఇదేంటంటే నిజంగా ఘాట్ అయితే ఫుల్గా ఉంది అనమాట ఎంతైనా ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ డబ్బులుకేట్ డబ్బులుకేట్ కదండి అంటే విలేజ్ ఏదైనా కారం కానీ పప్పులు కానీ అన్నీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒరిజినల్ కంటే బాగుంటాయి అన్నమాట సో తర్వాత అయితే ఇంకా నేను ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను టూ డేస్ ముందు సగ్గు బియ్యం వడియాలు మీకు చూపించాను కదా స్పైసీ సగ్గు బియ్యం వడియాలు సో అవి తీసుకురావడానికి ఏంటంటే ఇంకా పైనకి వెళ్తున్నాను మధ్యాహ్నం ఏంటంటే పప్పు చేశాను అనమాట కర్రీ వచ్చేసి చుక్క కూర సో అది వచ్చేసి నేను కొత్త ఛానల్ ఇచ్చానండి లింక్ వచ్చేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి నేను మొత్తానికి పైనకి అయితే వెళ్తున్నాను నా కాల్కి ఏంటంటే తప్సప్ బాటిల్ కవర్ అంటిందండి అంటే చెప్పలకి సో దాన్ని తీసుకుంటే ఇంకా పైనకి నవ్వుకుంటూ వచ్చాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా బాగా ఎండిపోయాయి వడియాలు అయితే 
సో వీటిని నేను తీసి మళ్ళీ ఇంకా వీటిని అయితే నీట్గా తీసాక ఏంటంటే వీటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను అలాగే పప్పులో కూడా నంచుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి అనేసి ఇంకా వీటిని అయితే నేను తీసుకెళ్ళి బాగా ఎండిపోయాయండి ఒక రెండు రోజులల్లా నిజంగా చెప్పాలంటే ఎండ కూడా ఫుల్గా ఉంది బాగా ఎండాయి కూడా సో వీటిని అయితే తీసి ఫ్రై చేయడం కూడా మీకు ఎలా చేస్తాను అలాగే టేస్ట్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా చెప్తాను మొత్తానికి అయితే తీసుకొని వెళ్తున్నాను పైన వేరే వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదో వడియాలు పెట్టారు అంటే చూస్తే తెలవట్లేదండి తర్వాత ఏంటంటే మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎండుమిర్చి ఎండ పెట్టారు అసలు పావురాలు చూస్తే వంద ఉన్నాయండి వాటిని వేరే పిల్లలు కొడుతున్నారు అంటే అవి గింజలు కూడా తింటున్నాయి అనమాట అసలు కారం ఉండ ఉండేమో అసలు నాకే షాక్ అనిపించింది అంటే ఎండుమిర్చిని కూడా తింటున్నాయి మొత్తం ఆగమాగం చేసాయి అనమాట నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను మీకు వచ్చి తీసుకుని అంటే అవి కూడా తింటాయా అనేసి ఇంకా షాకింగ్లో అనిపించింది అనమాట సో ఇక్కడ మా చెరి చూసారు కదా ఇవి ఉట్టిగా తినేయాలేమో అనేసి పాపం తింటున్నాడు వద్దు రాని గట్టిగా వచ్చేసరికి ఇంకా అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు సో మొత్తం అయితే కవర్లోంచి తీస్తున్నాను నేను ఇంక ఇవి నేను ఫ్రై చేసి ఎలా ఉన్నాయి అనేది చెప్తాను ఇంకా ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎండబెట్టుకోవచ్చు కానీ బాగా ఎండిపోయాయండి ఒక బేషన్లో వేసుకొని వీటిని ఎండకి మనము రోజుకొకసారి మళ్ళీ ఒక త్రీ డేస్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది దాదాపు అయితే మొత్తం ఎండిపోయాయి గట్టిగా కూడా ఉన్నాయి సో వీటిని ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటాయి ఏంటనేది అది తెలిసి మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటా కాకపోతే మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఏంటంటే కారం వేసాం కదా లైట్గా మనం పచ్చిమిర్చి సో చూసారు కదా బాగా ఎండిపోయాయి గట్టిగా కూడా ఉన్నాయి సో వీటిని ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫ్రై చేసుకుందాం సో ఆల్రెడీ నేను కడాయి కడాయిలో ఆయిల్ పెట్టి స్టవ్ ఆన్ చేసి వేడి చేశాను దీంట్లో వేసి ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకుందాము చూసారు కదా ఆయిల్లో వేయగానే చక్కగా పొంగిపోయాయి అంటే అంత ఎండిపో ఎండినాయి అన్నమాట అలాగే ఇంకా సగ్గు బియ్యం కదా సో ఈ పైన ఏంటంటే అసలు మంచి సగ్గు బియ్యం అయితే ఇలా లావుగా బాల్స్ లాగా వస్తాయండి లేదంటే లిక్విడ్ లాగానే ఉండి ఇంకా మామూలు పాపడాలు ఎలా ఉంటాయో అలా ఉంటాయి కానీ ఇలాంటివి ఏంటంటే తింటుంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి సో ఇవైతే మొత్తానికి అయితే వేయించాను తర్వాత ఇవి పప్పులోకి సా రసంలోకి సాంబార్లోకి మామూలుగా ఉట్టిగా కూడా దీనిపైన ఉప్పు కారం లైట్గా వేసుకొని కూడా తినొచ్చు మా పిల్లలు అయితే మామూలుగా తినేస్తారు దాదాపు ఇంకా మేమైతే నేను మా వారైతే ఇంకా అన్నంలో అయితే నంచుకొని తింటాము సాంబార్లోకి కానీ అలా సో ఇప్పుడైతే నేను వేయించాను ఇంకా అన్నం తినే ముందు ఏంటంటే ఇవి టేస్ట్ చూసి చెప్దామనేసి చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మా చెరి కూడా తింటున్నాడు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా బాగున్నాయండి అసలు కరకరం అంటూ ఆ వెంటనే అసలు ఏంటంటే ఇంకా మనము నోట్లో పెట్టుకోగానే కరిగిపోయాయి సో నిజంగా చాలా బాగున్నాయి అంటే స్పైసీగా కారం వేసాముగా కొంచెం స్పైసీగా ఉండి సూపర్గా ఉన్నాయి అనమాట ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నేను టూ డేస్ కింద వీడియో బ్లాగ్ అనేది షేర్ చేశాను కదా దాంట్లో మీకు ఈ అప్పడాలు అనేది వీడియో అనేది ఫుల్ వీడియో చూపించాను ఇదండి పప్పు అయితే నేను చేతుస్ కిచెన్లో పెట్టానండి ఎవరైనా ఆ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ ఛానల్ కూడా కొత్తగా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో నాకు ఒక సిస్టర్ ఏంటంటే వీడియో లెంత్ అనేది పెంచండి అనేసి షేర్ చేసింది అందుకు నేను ఈరోజు అయితే ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియో అనేది పెడుతున్నాను ఫుల్గా వాచ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి అంటే కొంతమందికి నచ్చుతుందో లేదో అని చాలామంది ఏంటంటే స్కిప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో తను ఏమన్నది అంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అక్క మీ వీడియోస్ అయితే చాలామంది కామెంట్ చేశారు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే లైక్స్ రావట్లేవు అనేసి నేను వీడియోస్ చేయడానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదని చెప్పాను కదా సో ఆ రోజు వీడియోలో అయితే నిజంగా అందరూ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా మెసేజ్ చేశారు అలాగే మెయిల్స్ చేశారు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే మేము వీడియోస్ చూస్తున్నాం అక్క లైక్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి ఇంకా కామెంట్ చేశారు నిజంగా అంటే మనకి మరీ వందల మంది కాకపోయినా కానీ పది మంది మనకి లైక్ చేసిన నిజంగా అది ఒక హ్యాపీ కదా సో నిజంగా ఇప్పటి నుండి నాకైతే ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ పెట్టాలనే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అంటే ఆ మెసేజ్లకి కామెంట్లకి సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నేను స్వీట్ అనేది చేస్తున్నానండి ఇది వచ్చేసి హల్వా జెల్లీ అనమాట పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఇంట్రెస్టింగ్గా సో ఇది తింటారు అలాగే బాగుంటుంది కూడా నేను ఎప్పటినో చేద్దాం అనుకుంటా ఈరోజు కుదిరింది ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఏం చేశానంటే ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక కప్కి 
ఒక కప్పు ఉన్నార వాటర్ అనేది పోసుకొని నేను ఆల్రెడీ స్టవ్ పైన పెట్టి దాన్ని మరిగిస్తున్నాను సో ఎక్కువ సేపు కాకుండా షుగర్ కొంచెం మనకి కరిగే వరకు ఒక వన్ వన్ మినిట్ వరకు బాగా మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది కస్టర్డ్ పౌడర్ ఏంటంటే బౌల్లో నేను కప్పు తీసుకున్నాను వాటర్ వచ్చేసి టూ కప్స్ సో త్రీ కప్స్ మొత్తం ఏంటంటే మనం వాటర్ తోటి టూ కప్స్ అనేది ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి నేను ఒక బౌల్లో కలిపి పెట్టాను కదా తర్వాత ఏంటంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా కానీ డ్రై ఫ్రూట్ ఇవి నేతిలో మనం ఇలా కాడాయిలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా స్వీట్లో ఎలా మనం వేయించుకుంటామో అలాగా వీటిని అయితే నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేయించి పక్కకు పెడుతున్నాను తర్వాత మనము హల్వా ఎలా చేసుకోవాలనేది చూద్దాము సో నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా ఈజీ సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇది ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకొని కేక్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇదే సేమ్ జెల్లీ ఏంటంటే కేక్ లాగా కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకొని ఏదైనా ఒక బౌల్ కానీ రౌండ్ లేదంటే కేక్ ట్రేస్ ఉంటాయి కదా హాట్ షేప్ దాంట్లో వేసుకొని కూడా కాసేపు అయ్యాక మనము ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత దాన్ని తీస్తే ఏంటంటే జెల్లీ లాగా కేక్ లాగా వస్తుంది సో అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నేను మామూలుగా అయితే మీకు చెప్తున్నాను నచ్చితే అది కూడా ఈసారి ట్రై చేయండి సో చూసారు కదా ఇది ఏంటంటే మనము స్టవ్ పైన కడాయిలోనే మనం ఆల్రెడీ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించిన కడాయిలోనే నేను మనం ఏదైతే కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి వాటర్లో కలుపుకున్నామో టూ గ్లాసెస్ ఒక గ్లాస్కి కస్టర్డ్ పౌడర్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ అనేది పోసుకోవాలి ఇంకెక్కువ కూడా పోసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఎంత ఉడుకుతే అంత ఈ జెల్లీ అనేది తయారవుతుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఏదైతే మనం సిరప్ షుగర్ సిరప్ చేసుకున్నామో దాన్ని సేమ్ దీంట్లో మళ్ళీ వేసుకొని సో దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి సో చూస్తుంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా జెల్లీ జెల్లీ లాగా చాలా బాగా అవుతుంది కదా సో ఈజీగా అయిపోతుందండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటూ మనం ఒక్కొక్క స్పూను ఒక ఐదు ఆరు స్పూన్ల దాకా మనం నెయ్యి వేసుకుని బాగా ఇలా కలుపుకోవాలి సో అసలు మనం ఏంటంటే కలపకు కలుపుకుంటూ ఆపద్దు అనమాట కంటిన్యూగా కలుపుతూనే ఉండాలి నెయ్యి వేసుకుంటూ సో ఇదైతే బాగా ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా కలుపుతూనే ఉండాలి స్టవ్ దగ్గర ఉండాలి సో దీన్ని అయితే మొత్తానికి బాగా ఉడికించాలన్నమాట అడగంటకుండా చూసుకుంటూ ఇలా నురగలు వచ్చేలాగా బాగా బుడగలు వచ్చేలాగా కలుపుతూ ఉండాలి సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి స్టవ్ అయితే లేదంటే అడగంటుతుంది సో దీన్ని ఇలాగే కలుపుతూ ఉండాలి సో లాస్ట్లో ఒకవేళ మీకు ఫుడ్ కలర్ కావాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు ఫుడ్ కలర్ మనకి కలర్స్ మామూలుగా దొరుకుతాయి కదా సో అవి అంటే కలర్ఫుల్గా కనిపించాలంటే నేనైతే యాడ్ చేయట్లే అది మన ఇష్టం ఇంకా పిల్లలకి ఇంట్రెస్టింగ్గా తినాలనుకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫుడ్ కలర్ అన్నీ మామూలుగా షాప్స్ కాకుండా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అండి బీట్రూట్ కానీ ఇలా ఆకూరలతో కూడా చాలా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది కూడా ఒకసారి షేర్ చేస్తాను ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా నాకు కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా ట్రై చేస్తాను లాస్ట్ ఇయర్ సమ్మర్లో ఏంటంటే చేశాను కాకపోతే వీడియో అనేది షేర్ చేయలేదు అప్పుడు అంటే జస్ట్ ట్రై చేశాను అనమాట కానీ చాలా బాగా వచ్చిందండి సో చూసారుగా మొత్తానికి అయితే మనకి ఉడికిపోయింది దీన్ని ఏంటంటే ఒక ప్లేట్లోకి ఇంకా తీసుకోవాలి ఇలా నేనైతే నెయ్యి వాడుతున్నాను మీరు ప్లేట్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ట్రే మీ దగ్గర కేక్ ట్రేలో ఏదన్నా కూడా వేసుకోవచ్చు సో మందం కావాలంటే మాత్రం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోండి అంటే నేను చెప్పినట్లుగా కేక్ లాగా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా అది మన ఇష్టము సో దీన్ని ఏంటంటే ఇంకా మొత్తం ప్లేట్లో ఇలా అంటే ఇంకా ప్లేట్ మొత్తం ఇలా వెడల్ పనుకొని తర్వాత కనీసం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి ఆరబెట్టుకుంటే ఇంకా జల్లీ లాగా తయారై తయారైపోతుంది అన్నమాట సో చూస్తుంటే నోరుడుతుందిగా ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మనము ఇలా వేయించుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు లేదంటే పౌడర్ లాగా కూడా సో పిల్లలకి కొంతమందికి ఏంటంటే తినని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నారు సో చూసారు కదా ఇలా ఆరాక ఏంటంటే జెల్లీ లాగా తయారవుతుంది దీన్ని మనము ఏ షేప్స్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు సో చిన్నగా చాకుతో ఏంటంటే ఈజీగా కట్ అవుతుంది సో నిజంగా ఎమ్మి ఎమ్మి ఉంది కదా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చేయడం రాని వాళ్ళు కూడా చేయడం చేయొచ్చు అనమాట అంత ఈజీగా ఉంది ఇది చూసారుగా పూర్తిగా ఆరాక మొత్తానికి ఈ జెల్లీ రెడీ అయిపోయింది సో చూస్తుంటే నోరూరుతుంది కదా ఈ కాలస్యం ఎందుకు ఈసారి డెఫినెట్గా చేయండి సో దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందనేది చూసి చెప్పాలి కదా సో నిజంగా చెప్పాలంటే నోరూరుతుందండి ఈ కాలస్యం ఎందుకు దీన్ని టేస్ట్ చూసి చెప్తాను ఓకేనా
అది తిని నేను చూపించాలి కదా తింటున్నాను చాలా బాగుంది నిజంగా చాలా బాగుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది సో ఈ స్వీట్ ఎప్పటి నుండో చేద్దాం అనుకుంటే ఈ సరి కుదిరింది అనమాట మనకి ఇప్పుడు ఫెస్టివల్స్ ఏదైనా వచ్చినా కానీ ట్రై చేయండి అలాగే పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా తింటారు అంత బాగున్నాయి జిల్లీ టైప్ సో ఓకేనా నిజంగా చాలా బాగుందండి సో జల్లి జల్లీగా అసలు నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయింది అనమాట సో ఈసారి ట్రై చేసి నాకు మీరు నిజంగా కామెంట్ చేస్తారు అంత బాగుంది అనమాట సో ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంకా స్నాక్ చేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి బేబీ కార్న్తో స్పైసీ బజ్జీ అనమాట సో నేను ఎలా చేస్తున్నా అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చాలా బాగుంటుందండి అలాగే బేబీ కార్న్ ఏంటంటే మంచి హెల్దీ అని చెప్పుకోవచ్చు పిల్లలకి కూడా ఇవి ఎక్కువ ఇస్తే ఇంకా మంచిది ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను అలాగే టేస్ట్కి తగినంత కారము అలాగే ఉప్పు కొంచెం ధనియాల పౌడరు సింపుల్గా ఇవి ఇంకా చాలు కావాలనుకుంటే జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే యాడ్ చేయట్లేదు తర్వాత ఇంకా బేబీ కార్న్ మీకు తెలిసే ఉంటుందిగా వాటిని ఏంటంటే ఆఫ్ చేశాను నేను నీట్గా కడిగేసి సో వీటిని ఇలా పిండి మనము వాటర్ పోసుకుంటూ మొత్తం కలిపేసుకోవాలి చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయండి మనం కార్న్ ఫ్లోర్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ శనగ పిండి కూడా వాడచ్చు కాకపోతే అదేంటంటే అంత క్రిస్పీగా రాదన్నమాట కార్న్ ఫ్లోర్ అయితే సో చాలా బాగా వస్తుంది మొత్తం ఇలా కలుపుకున్నాక దీంట్లో ఏంటంటే జస్ట్ మనం బజ్జీలు ఎలా వేసుకుంటామో అలాగే మొత్తం ఇలా ముంచుకొని మనము డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈవినింగ్ స్నాక్ అయితే ఇదండి అలాగే స్వీట్ చూసారు కదా నిజంగా చాలా బాగుంది సో అంటే రంజాన్ స్పెషల్ లాగ్ అనమాట ఇది సింపుల్గా స్వీట్ ఏంటంటే కొత్తగా అనిపించింది నాకు ఇంకా చాలా రోజుల నుండి అనుకుందా సో ఈరోజు కుదిరింది అనమాట అలాగే అది చేసిన దగ్గర నుండి మా పిల్లలు ఎప్పుడు ఆరుతుందా ఎప్పుడు తిందా అనేసి అనుకున్నారు తిన్నారు చాలా బాగున్నాయి మమ్మీ అనేసి అన్నారు ఈసారి మళ్ళీ చేయమన్నారు అనమాట అంత బాగా నచ్చాయి పిల్లలకు కూడా సో ఇంకా ఇవైతే మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవారికి వీటిని వేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇలా మొత్తం ఏంటంటే మనం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్ కూడా సో ఈవినింగ్ టైంలో ఏంటంటే ఇంక ఇలాంటివి మనము చేసుకొని తినొచ్చు బేబీ కార్న్ ఏంటంటే చాలామంది కర్రీ అంటే రైస్ చేస్తారు అలాగే లేదంటే ఫ్రైగా అలా చే చేస్తాను అనమాట నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్లో కూడా షేర్ చేశాను దీంతో ఫ్రైడ్ రైస్లాగా కూడా చేశాను తర్వాత ఇంకా మనకి ఇవి రెడీ అయిపోయాయి చూసారు కదా చూస్తుంటే నోరుతుంది కదా నిజంగా చెప్పాలంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటాయండి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా టేస్ట్ ఏంటంటే కారం అలాగే సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసాం కదా టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి అంటే ఎప్పుడు కర్రీస్ చేసుకోవడం కన్నా ఇలా చేసుకోవచ్చు పిల్లలకి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారనమాట పిల్లలు కూడా మొత్తానికైతే స్నాక్ రెడీ అయిపోయింది సో వీటిని ఇంకా ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా చూసి చెప్తాము అండి పిల్లలు అయితే తింటున్నారు అలాగే నేను కూడా తింటూ చక్కగా మా వారికి తీసుకెళ్ళి ఇస్తున్నాను సో ఇన్సేపు ఏం చేసావు అని అని అడుగుతున్నాను అనమాట ఇవే అని చెప్పి చెప్పి ఇస్తున్నాను సో నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా బాగున్నాయి టేస్ట్ నేనైతే బాగున్నాయి అనేసి ఇంకా రెండు మూడు లాగేసాను వేడివేడి ఏంటంటే క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయి బాగున్నాయి అంటున్నా అంటే ఇంతకుముందు కర్రీస్ అవి చేశాను కదా ఈసారి మాత్రం ఇలా డిఫరెంట్గా చేశాను సో మీకు అందరికి యూజ్ అవుతుంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఈరోజు అయితే రెసిపీస్ అలాగే అన్నీ బాగున్నాయి సో ఈరోజు అయితే వ్లాగ్ ఇదండి సో మీకు అందరికి నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను సో నాకైతే ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో నిజంగా వాళ్ళందరికీ హార్ట్ఫుల్గా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో మంచి కామెంట్స్ పెట్టారు అలాగే నాకు ఏంటంటే ఇంకా ఎనర్జీని ఇచ్చారనమాట అంటే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా వ్లాగ్స్ పెట్టేలాగా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో చాలా థ్యాంక్స్ సిస్టర్స్ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరుని చెప్తున్నాను అలాగే సో ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో రంజాన్ వ్లాగ్ అనమాట అంటే మేము అమ్మ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ దేవుడికి మొక్కుతారు కాబట్టి నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో అందరు ఎలా జరుపుకున్నారనేది కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ మరో మంచి వ్లాగ్తో మళ్ళీ మేము ముందుంటా బాయ్